Donc, je vous accueille aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de l'exposition euh, Tadjikistan au pays des fleuves d'or, cette exposition ouverte au musée Guimet du 14 octobre au 10 janvier prochain. Cette exposition est placée sous le haut patronage de nos deux présidents de la République, le président de la République française, M. Emmanuel Macron, et M. Emomali Rahman, président de la République du Tadjikistan. Cette exposition bénéficie de prêts majeurs, des prêts majeurs évidemment du Tadjikistan, du Musée national et du Musée d'archéologie de Dushanbe, mais aussi des pièces du Trésor de l'Oxus venant du British Museum et une pièce de monnaie venant de la Bibliothèque nationale de France. Elle a été initiée il y a maintenant plus de huit ans, mais réellement mise en œuvre depuis quatre ans. Elle devait être inaugurée à l'origine en 2019. Finalement, nous avons eu quelques problèmes de transport, d'organisation, et nous avons décidé de sursoir à cette exposition et de la proposer à nos visiteurs en 2020. La crise sanitaire étant intervenue, nous avons de nouveau reporté cette exposition, Cependant, nous n'avons jamais renoncé, ni nous, Musée national des arts asiatiques guillemets, ni le Tadjikistan, via l'ambassade qui a beaucoup œuvré pour que nous fassions cette exposition. Nous n'avons pas pu amener avec nous des équipes traditionnelles d'emballeurs français qui avaient l'habitude des œuvres. Nous avons donc travaillé avec une équipe nationale, la société Global Links, puisque la, la compagnie aérienne nationale, la Sommonaire, n'avait pas d'avion cargo. Nous avons dû remanier un avion passager pour en faire un avion cargo. Pour cela, nous avons enlevé les sièges, les toilettes, nous avons tout, tout, tout réaménagé. Les caisses sont parties telles de vrais passagers entre le Tadjikistan et la France. Et les œuvres sont arrivées ici. Pour, la, pour leur installation. Une exposition, c'est avant tout un travail d'équipe. Tout corps de métier concourt à, à la réussite d'un projet. Vous avez notamment des peintres, des menuisiers, des éclairagistes, des signaléticiens, des régisseurs, des commissaires d'exposition sans qui, évidemment, l'exposition ne, ne pourrait pas voir le jour. Et puis, pour cette exposition, nous avons aussi eu des partenaires extérieurs les ambassades qui nous ont beaucoup aidés à voir ce projet se réaliser. J'ajouterai pour finir que ce pays que j'ai découvert à l'occasion de cette exposition et dans lequel j'ai passé plus d'un mois et demi récemment est un pays à la fois riche culturellement, mais aussi un pays extrêmement riche en paysages avec des montagnes fantastiques et des gens extrêmement chaleureux. 2021 est également le 30e anniversaire de l'indépendance du Tadjikistan et il est symbolique de voir les œuvres du patrimoine du Tadjikistan présentées en France à cette occasion.